আজকে আমি আপনাদের রুই মাছের মাথার মুড়ি ঘন্ট করে দেখাবো রুই মাছের মাথার মুড়ি ঘন্ট তৈরি করতে আমার লাগবে রুই মাছের একটা আস্ত মাথা দুই টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া দুই টেবিল চামচ লবণ এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ জিরা গুঁড়া এক কাপ তেল এক কাপ মুগ ডাল এক কাপ পানি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ করে পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা আর একটা কাঁচা মরিচ আরও লাগবে দুইটা তেজপাতা কিছু এলাচি এবং দারচিনি মাথাটা আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন এই এখান থেকে অর্ধেকটা হলুদ আর অর্ধেকটা লবণ দিয়ে আমি রুই মাছের মাথাটা খুব ভালো করে মাখাবো রুই মাছের মাথাটা আমার ভিতরে সামনে পিছনে খুব ভালোভাবে মাখা হয়ে গিয়েছে এই রুই মাছের মাথাটা এখন আমি এক সাইডে রেখে একটা প্যানকে প্রায় এক মিনিট গরম করে নেব এক মিনিট যখন গরম হয়ে যাবে তখন এই মুগ ডালটা একটু ভেজে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত মুগ ডালের ফ্লেভারটা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভাজতে থাকব ফিরে আসছি এক মিনিট পর ফিরে আসলাম এক মিনিট পর আমার প্যানটা গরম হয়ে গেছে এখানে কিন্তু কিচ্ছু দেওয়া যাবে না তেল টেল এখন আমরা আমাদের এক কাপ মুগ ডালটা একটু নেড়ে চেড়ে ভাজব খুব তাড়াতাড়ি মুগ ডাল থেকে একটা ফ্লেভার আসবে তখনই চুলাটা বন্ধ করে দেব ফিরে আসছি এক মিনিট পর ফিরে আসলাম এক মিনিট পরে আমার প্যানটা গরম ছিল চুলাও হাই হিটে ছিল এবং এখনই মুগ ডাল দিয়ে একটা ফ্লেভার আসছে আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে এই মুগ ডালগুলোকে তুলে নেব আমি এই যে মুগ ডালগুলোকে ভেজে তুলে নিয়েছি এখন প্যানে হাই হিটে দিয়ে আমি দিয়ে দেব এক কাপ তেল তেলটা এক মিনিট গরম হলে ফিরে আসছি ফিরে আসলাম এক মিনিট পর আমার তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি আস্তে করে মাছের মাথাটা চার পাঁচ দিয়ে একটু ভেজে নেব চুলা হাই হিটে থাকবে খুব বেশি সময় নেব না প্রতিটা পাশ কিছুক্ষণ করে ভাজা হয়ে গেলে উল্টিয়ে ফেলব এখন আমি আরেক সাইড ভাজছি তেলটাও যেহেতু অনেক গরম সেজন্য বেশিক্ষণ সময় লাগছে না এক সাইড আমার ভাজা হয়ে গেল এবার আমি আবার এটাকে উল্টিয়ে দিব প্রচন্ড গরম তেলে খুব বেশি সময় লাগে না এখন এক মিনিটের মধ্যে আমার মাছটা ভাজা হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এইভাবে এই সাইজটাকে একটু ভেজে দিচ্ছি এই সাইড পাত্রে আমি এইভাবে একটু ধরে রাখছি তাহলে ওই সাইড পাত্রে আমি সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে আমি সামান্য একটু তেল ভিতরেও দিয়ে দিচ্ছি গরম তেল ওই সাইড পাত্রে একটু ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি মাছের মাথাটা আমার কিন্তু অনেক বড় বাস আমার হয়ে গেল মাছের মাথা ভাজা এখন আমি এটাকে তুলে রাখছি এখন এই গরম তেলের মধ্যে আমার সে এক কাপ পেঁয়াজ আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজটা প্রায় তিন মিনিট ধরে তেলে ভাজব ফিরে আসছি তিন মিনিট পরে ফিরে আসলাম তিন মিনিট পরে এখন আমি এলাচি দারচিনি আর তেজপাতাগুলো দিয়ে দেব একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আমি কাঁচা মরিচটা দিয়ে দেব এবং একে একে সব বাটা মশলা গুলো দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা এগুলো কিন্তু এক টেবিল চামচ করে নিয়েছে আবার একটু নেড়ে চেড়ে সব গুঁড়া মশলা গুলো দিয়ে দেব একটা চামচ করে হলুদ মরিচ আর ধনিয়া লবণ জিরা আমি যেহেতু লবণ আর হলুদ অলরেডি মাছে মাখিয়ে ফেলেছি 
সেজন্য বাকি তো কমা দিয়ে দেব পরিমাণে তো একটা চামচে হবে এখন আমি মুগ ডালগুলো দিয়ে দেব মুগ ডালের পরিমাণ এক কাপ ছিল একটু ভালো করে কষিয়ে এক কাপ পানি দিয়ে ঢেকে দেব পাঁচ মিনিট চুলা কিন্তু আমার এই পর্যায়ে হাই হেঁটে আছে ফিরে আসতে পাঁচ মিনিট পরে চুলার জালটা হাই হেঁটে আছে ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পর তেলগুলো উপরে উঠে গেছে সুন্দর একটা ভোগ জালের ফ্লেভারও আসছে এখন আমি চুলাটা মিডিয়াম আছে দিয়ে দেবো দিয়ে মাছের মাথাটা এর মধ্যে দিয়ে আস্তে জালে রান্না করব দশ মিনিট পাঁচ মিনিটের মাথায় এসে আমি মাছের মাথাটা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেব তো আমি ফিরে আসছি আরও পাঁচ মিনিট পরে এবং জাল থাকবে মিডিয়াম আচের চেয়ে একটু কম একেবারে টিপটিপে না তবে মিডিয়াম আচের চেয়ে একটু কম ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পরে এখন আমি মাছটা আরেক পাশে উল্টিয়ে দেব আর কিছু ডাল মাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব যখন আমার ডালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমার মাছটা হয়ে যাবে আপনারা যদি মনে করেন পানি বেশি টেনে নিয়েছে সামান্য কিছু পানি অ্যাড করতে পারেন আপাতত আমার এখানে পানি আছে আমি এখন অ্যাড করছি না কিছু তিন মিনিট ধরে একটু ঢাকনি খুলে নেড়ে চেড়ে আমি আবার আরেক পা সুরকিয়ে দিলাম ওখানে ডালগুলোকে একটু সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না আমি এখানে সামান্য একটু হাফ কাপের মতো পানি অ্যাড করলাম দিয়ে আরেক পাশটা আরও পাঁচ মিনিট ঢেকে দিচ্ছে আমি সব সময় একটু মাছের ভাজে ভাজে ডাল দিয়ে দিই তাহলে ঢালের মজাটা একটু মাছের ভিতর ঢুকে গেল একটু তেজপাতা ভিতরে দিয়ে দিলাম ফিরে আসছে আরও পাঁচ মিনিট পরে জালটা মিডিয়াম আছে আছে ফিরে আসলাম আরও পাঁচ মিনিট পর আমি এই সময়টাতে এক চা চামচ চিনি অ্যাড করি মুড়ি ঘন্টাতে এটা একেবারেই অপশনাল কিন্তু একটু মিষ্টি মিষ্টি মজা লাগে এই চিনিটা অ্যাড করলে এটা আপনাদের ইচ্ছা আমি সব সময় মুড়ি ঘন্টাতে শেষে এক চা চামচ চিনি অ্যাড করি এবার মাত্র দুই সাইডে হয়ে গেছে বাড়িটাকে একটু খাড়া করে দেব এভাবে পাঁচ মিনিট রান্না করে আর ডালটা সিদ্ধ প্রায় হয়ে এসেছে আর পাঁচ ছ মিনিট লাগবে আমার ডালটা সিদ্ধ হতে খেতে অনেক মজা হয়েছে যখনই আমার ডালটা একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে যেমন হাতের সাথে মিশে যাবে তখনই আমি এটা চুলাটা বন্ধ করে দেব সুন্দর করে ভিতরটা যেন এখন হয় ফিরে আসছে আরও পাঁচ মিনিট পর জালটা কিন্তু মিডিয়াম আছে ফিরে আসলাম আরও পাঁচ মিনিট পরে অসম্ভব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে ও মাছটাও প্রায় ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে মাছটা একেবারেই হয়ে গিয়েছে এখন দেখবো আমার ডালটা কি অবস্থা ডালটা একটা মুখে নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে হুম ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আর আর একটু আর একটু একেবারে আমি চাচ্ছি হাতের সাথে মিশে যাবে গুড়া গুড়া হয়ে যাবে খাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আমি আরও দুই তিন মিনিট এটা রেখে নাড়াচাড়া করে তারপরে নামিয়ে ফেলব এটা লবণ ঝাল সমস্ত মশলা একদম ঠিক ঠিক পরিমাণে আছে আর ঢাকনি দেব না দেওয়াও চাই দুই তিন মিনিট পরে নামিয়ে ফেলব ডালটা একটু মুখে দিয়ে যদি শক্ত না থাকে তাহলে নামানো যাবে ঠিক দুই তিন মিনিট পরে এটা আমি পরিবেশন করছি তো হয়ে গেল আমাদের মুড়ি ঘন্ট মাছটা কিন্তু দেখেন ভাঙে নাই 
এভাবে আস্তে আস্তে খুব সুন্দর করে পরিবেশন করব এটা আমার হাজবেন্ডের একটা খুবই প্রিয় খাবার ঠিক দুই তিন মিনিট নেড়ে চেড়ে এটা দেখুন ডালটা হাতের সাথে এরকম মিশিয়ে মিহি হয়ে যাবে আমার মুড়ি ঘন্ট তৈরি হয়ে গেল হয়ে গেল আমার মাছের মাথার মুড়ি ঘন্ট আমার রান্নাটা করতে টোটাল পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট সময় লেগেছে ডিপেন্ড করে ডালটা কতক্ষণে সিদ্ধ হবে আপনারা রান্না করতে করতে যদি মনে করেন একটু পানি দেবেন দিতে পারেন ঢাকনাটা আর একটু বেশিক্ষণ রাখবেন রাখতে পারেন একটু উঠে উঠে দেখলেন ডালটা কতক্ষণে সিদ্ধ হলো খেতে খুবই মজার এটা ভাত দিয়ে খেতে হয় আশা করি উপকারে লাগবে ধন্যবাদ